பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் வெங்கடேஷ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் போன வீடியோடைய கண்டினியூஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான டாப்பிக்கை எடுத்து நம்ம வந்து பார்த்துட்ருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் தேர்வு டாபிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ தென் அந்த தேர்வு டாப்பிக்ஸில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் வந்து கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் இன்றைக்கி நம்ம அதனுடைய கண்டினியூஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் கோவிட் சுச்சுவேஷன் ஸோ வெளியே போகிறக்கே ரொம்ப பயமாக தான் இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் நிறைய பேர் அவங்களுடைய ஹோப்பை லூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க என்னடா மறுபடி மறுபடியும் லாக்டவுன் போடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ நம்ம இதை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒர்க்கிங் போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கான டைமே உங்களுக்கு கிடைக்காம இருந்திருக்கும் இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கான சோர்ஸ் கிடைக்காம இருந்திருக்கும் இல்லை ஸ்கூல் டைம்ஸ்லலாம் நீங்கள் வந்து இல்லை காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்காந்து ஷேர் பண்ணி தான் படிப்பீங்க அந்த மாதிரியான உங்களும் இருக்கலாம் இப்போது இந்த சேனல் மூலயமா இந்த வீடியோஸ் மூலயமா நம்ம இந்த லாக்டவுனை யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு ஒரு நல்ல டைம் தான் இது ஸோ நம்ம இந்த நம்மளுடைய ஹோப்பை லூஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோஸ் வர வீடியோஸ் மூலிமா நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் இன்னும் நம்மளை எப்படி ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு வந்துக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து இன்னும் ஒன்றுமே எனக்கு தெரியலன்னா கூட போதும் என்னுடைய பே வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜ் அதிலிருந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் இருக்கிற எப்படி வந்து எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் எப்படி வந்து நம்ம அதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற என்டையர் டீட்டெயில்ஸும் நான் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணும்போதும் நான் உங்களுக்கு போட்டுருவேன் ஸோ அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷனை நம்ம முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இது கரெக்டான டைம் தான் நானும் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய வந்து சேர்ந்து நம்ம எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ டிலே பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ ஃபாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக வந்து உங்களுக்கு லேகான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த இயரில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எக்ஸாம்ஸு ஸோ நிறைய போஸ்டிங்ஸ்க்கு வந்து வேக்கண்ட் அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இப்போவே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நேற்றுடைய கண்டினியூஷன் தான் ஸோ நேற்று என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி பார்த்துருந்தோம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் தென் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிச்சார்ஜ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த மூணு டாபிக்ஸும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஆரிஃபைஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் நிறைய பார்த்துருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஆரிஃபைஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ் பார்த்துட்டு அண்ட் தென் அதில் வர மூணு ஹைட்ராலிக் கோஎஃபிஷியன்ட்டை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாஸ் வந்து நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதனுடைய ஃபார்முலா ஒரு தடவை ரீகப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அதனுடைய நியூமரிக்கலாக அதனுடைய ஃபார்முலா நியூமரிக்கல் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஃபார்முலா பேஸ்டு அது எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிறது தான் நியூமரிக்கல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறத நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது நான் திங்க் பட் ஆக்சுவல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஜெட் அட் வீனா கான்ட்ராக்டா டிவைடட் பை தியரட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி நான் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருந்தேன் வெரஸ் இப்போ வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இது சிம்பிள் தான் ஏரியாவை ரிலேட் பண்ணுற டேர்ம் ஓகேங்களா ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஜெட் டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் த ஆரிஃபைஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் தென் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிச்சார்ஜ் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டிச்சார்ஜை வந்து ரிலேட் பண்ணுற டெர்மினாலஜி தான் ஆக்சுவல் டிச்சார்ஜ் டிவைடட் பை தியரட்டிக்கல் டிச்சார்ஜ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நம்ம இப்படி கூட எழுதலாம் சிடி சீக்வல் டு சிசி இன்ட்டு சிவி ஸோ இது இம்பார்ட்டண்டான ஒன் மார்க்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த இதை வந்து ரிலேஷனை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் மார்க் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிச்சார்ஜ் சீக்வல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனில் சிவி பை சிசி சிசி பை சிவி சிசி இன்ட்டு சிவி நன் ஆஃப் த போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விலாசிட்டி இஸ் கிவ்ஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிச்சார்ஜ் ஓகேங்களா ஸோ இதனுடைய நியூமரிக்கல் ஃபார்முலாஸை நம்ம இன்றைக்கி வீடியோஸில் பார்த்துடலாம் அண்ட் தென் இன்னொரு புது டாப்பிக்கும் நம்ம பார்த்துடலாம் அது முடிச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஃபார்
இப்படி ஒரு டேங்க் இருக்குது அதனுடைய ஆரிஃபேஸ் நம்ம பாட்டமில் வச்சுருக்கோம் ஸோ வாட்டருடைய ஹைட்டை ஹெச்சுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் தென் இந்த வாட்டர் இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகி விழுது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அந்த வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸை ஒய்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு காம்பனட்டையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற இன்னொரு ஃபார்முலாவை இவங்க டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஒய் ஹெச் ஸோ இது இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு சின்ன சின்ன சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ நம்மளுடைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரியான எக்ஸ் காம்பனண்ட்டும் ஒய் காம்பனண்ட்டும் கொடுத்துட்டு அதை வாட்டருடைய டெப்த்தும் கொடுத்துட்டு ஸோ வாட் வில் பி த வேல்யூ ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதையே அப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறாங்க ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதை டேக்கிங் ஸ்கொயர் ஆன் போ எபோ ஆன் பில்லோ நீங்கள் ரெண்டு மேலேயும் கீழேயும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகும் அண்ட் தென் இதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ரூட் ஆயிரும் கரெக்டுங்களா அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் சிவி அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ இந்த ஃபார்மில் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எக்ஸ் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா ஸோ இதே ஃபார்ம் அது இங்கே இருக்குது என்ன அப்படின்னா மேலேயும் ஸ்கொயர் எடு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஓகேங்களா ஓகேங்களா மேலேயும் கீழேயும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு டெனாமினேட்டர் அண்ட் நியூமினேட்டர் ரெண்டுலேயுமே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் ஸோ வெறும் எக்ஸாக இருக்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் டிவைடட் பை இங்கே ஏற்கனவே நமக்கு என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ காமனாக நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஒட்டுக்காக நான் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அண்ட் மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்மில் தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்மில் நான் வச்சுக்கோங்க கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படின்னா சிவி சீக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஒய் ஹெச் ஆர் இன்னொரு ஃபார்மாகவும் எழுதுனா சிவி சீக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஒய் ஹெச் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலாவும் எழுதலாம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிச்சார்ஜ் அதுக்கான ஃபார்முலா ஸோ நமக்கு தெரியும் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிச்சார்ஜ் அப்படின்னா கியூ ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் டிச்சார்ஜ் டிவைடட் பை தியரிட்டிக்கல் டிச்சார்ஜ்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆக்சுவல் டிச்சார்ஜுக்கு நமக்கு தனியாக செப்ரேட்டான ஃபார்முலாஸ் கிடையாது தியரிட்டிக்கல் டிச்சார்ஜுக்கு வேணால் ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அதனால் நான் கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி இன்ட்டு ஹெச் ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஃபார்முலாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய கா உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் எழுதி பார்க்குறதும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுலையும் தான் இருக்குது சரிங்களா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த ஃபா ஃபார்முலாஸ்லாம் ஞாபகமாக வச்சுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஸோ சிடி அப்படிங்கிறத கியூ ஆக்சுவல் டிவைடட் பை ஏ ஏரியா இன்ட்டு ஸோ எதனுடைய ஏரியா அப்படின்னா அந்த ஆரிஃபைஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஹோலுடைய ஏரியா ஓகேங்களா இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் ஸோ இந்த டோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா தியரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அண்ட் தென் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் அதனுடைய நியூமரிக்கல் ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா சிசின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா ஸோ சிசி சீக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சிடி டிவைட் பை சிவின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த டேர்ம் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே கீழே நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்களேன் நமக்கு தெரியும் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிச்சார்ஜ் அப்படிங்கிறது சிசியையும் அண்ட் தென் சிவியையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிற டேர்ம் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷனையும் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வெலான்சிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிச்சார்ஜ்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நமக்கு இப்போ சிசி வேணும் நமக்கு இங்கே கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிற மல்டிப்ளையில் இருக்குது கீழே வந்தால் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு டினாமினேட்டரில் வந்துடும் டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ சிடி டிவைட் பி சிவின்னு உங்களுக்கு மாறிடும் அதை தான் அங்கே மேலே நான் வந்து ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ஃப்ளோ த்ரூ லார்ஜ் ஆரி ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஓகேங்களா அதாவது உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஆரி ஃபேஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏதாவது வாட்டர் டேங்கில் இல்லை ஏதாவது ஒரு தொட்டியில் உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்கிற வாட்டரை வெளியேற்றுறதுக்காக போடுற அந்த ஹோல
நான் அதே நம்ம அந்த ஆரிஃபேஸோடைய ஹைட்டை அஞ்சால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூவை விட நம்மளுடைய வாட்டரோட டெப்த்து வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஸ்மால் ஆரிஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரெண்டுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது ஸோ ஆரிஃபேஸோட ஹைட்டை அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் வர ஆன்சரை நம்ம வாட்டருடைய டெப்த்தோட கம்பேர் பண்ணணும் வாட்டரோட டெப்த்து வந்து அந்த வர ஆன்சரை விட உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது லார்ஜ் ஆரிஃபேஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்மால் ஆரிஃபேஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இது டெஃபினேஷனை படித்து பார்க்கும் வெளியேறும் <laughs> So, that's the formula. Q is equal to two-third of depth CD, sorry, CD into breadth into root of 2G into H2 power 3 by 2 minus H1 power 3 by 2. So, in the formula first, you can note it. So, how do we use it? I'm going to tell you in detail. Okay, so, how do we use it? 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 So, two-third of CD into B into root of 2G into H2 டூ பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் பவர் த்ரீ பை டூ ஸோ இது ரிப்பீட்டடாக இந்த ஒன் மார்க் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஏயில் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து ஃபார்முலாஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸே கொஞ்சம் குழப்பி விட்டு நம்மளை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண வச்சு இதை கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸை ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிச்சார்ஜ் வந்து அதே டிச்சார்ஜ் கால்குலேட் தான் பண்ண போகிறோம் பட் ஆனால் நம்மளுடைய இப்போ ஆரிஃபேஸோடைய டைப் என்ன டைப் ஆஃப் ஆரிஃபேஸ் அப்படின்னா ஃபுல்லாக சப்மர்ஜிடு ஆரிஃபேஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இது என்ன இப்போ ஃபுல்லாக சப்மர்ஜிடு ஆரிஃபேஸ் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய டேங்கில் ஆரிஃபேஸ் வந்து ரொம்ப அட் பாட்டம் மோஸ்ட்டில் வந்து ஆரிஃபேஸ் இருக்கும் ஓகே அதனுடைய லொக்கேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாட்டமில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இது கண்டிப்பாக இந்த ஆரிஃபேஸ் என்ன இருக்கும் ஃபுல்லாக வாட்டரில் மூழ்கி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இது ஃபுல்லி சப்மர்ஜிடு ஆரிஃபேஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி ஆரிஃபேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வாட்டர் இது வழியாக வெளியேறும் வீதத்தை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கியூக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த டூ தேர்டை மட்டும் விட்டுருங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிடி இன்ட்டு பிரத் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி இன்ட்டு ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் இங்கே பவர் வராது முன்னாடி டூ தேர்டு வராது ஓகேங்களா அண்ட் தென் டிச்சார்ஜ் த்ரூ த பார்ஷியலி சப்மர்ஜிடு ஆரிஃபேஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இப்போ ஆரிஃபேஸை நான் எங்கே வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு பாட்டமில் வைக்காம கொஞ்சம் ஓகேங்களா பாதியிலேயே வச்சிடுறேன் அந்த டேங்குடைய பாதி டெப்த்துலேயே நான் ஆரிஃபேஸை வச்சிடுறேன் அப்போ என் வாட்டரில் பாதி தானப்பா இது மூழ்கி இருக்கும் அந்த ரிமைனிங் பாதி வந்து மூழ்கி இருக்காது கரெக்டுங்களா இது வர மட்டும் தான் மூழ்கி இருக்கும் மீதி பாதி மூழ்காது ஸோ அதனால தான் இது பார்ஷியலி சப்மர்ஜிட் ஆரிஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அதாவது இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் கியூசி கோல்ட்டு அந்த மொதல் ஃபார்முலா அப்படியே வரும் பாருங்கள் டூ தேர்ட் இன்ட்டு சிடி இன்ட்டு பி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி இன்ட்டு ஹெச் டூ பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் பவர் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு அதே தான் சிடி இன்ட்டு பி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி அடிஷ்னலாக டூ ஜி கூட ஹெச்சு மட்டும் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும் இன்ட்டு ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் சேம் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது சேம் ஃபார்முலா இதுதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் நம்